Lord, I love you. I give you a talk. Hallelujah. Kartawa Yesu Christu nda nama tu leh sneho anda. Isabda kai cokar di lai riki na ye beri mari kaya ana. Pere windum dewi beri aja tu nye mori galu ma. Surga tu leh dewi bang bumi es persiti kaya. Anle macam na. Manusia putra mara, dewa putra mara kau macam. Paraya manusia ni, pudia manusia nak kau macam. Adi serestu maya dewa tindak tiru macam. Bishaj ni yo, orang de tandring ni yo, segala peyon takar terang juga. Sabaya udah nistri ada uli ni. Orang purusha praje, orang kuti, orang terdet. Sarwa bumi yang irup gol kundu wajuan Yesus Kristus dan niat itu dulu lah. Orang Ecclesia ini terangnya di kapata orang Senat ini barangan gula. Ulputi onne iripati ar nubarti kewan ulah. Dewi batin da Senat. Namun kita sonda sahaja sih suri batin manusia ni orang tak. Awar bumi yang wajuan. Orang kena dewi batin dia macam ni lah, tapi pada dikira ini dewi batin itu setoran. Adi ni, adi ni, baru ni, yang lah payisha jika, sekti kalu payisha jika, tantra kalu Yesus Kristus ni nama tu takar tu marat. Hallelujah. Priya sahaja orang le. Surga tu le dewi wong. Kristu yang ada di sana tu nama. Kristu yang na framework itu, Dewa itu ada apa wan, perisod da apa wan na project manageran, Dewa itu ni niwas sama agen dah dina, nama le, ane dina pandu tu kon diri kita. Enak pani mudengga, nama lain juga dikira. Pani tageran, lain juga dikira. Niran darah pani nalar nontai dikira. Ada anak dewa putar nda pani, dewi batin dia ane ya putar pani. Nama alpa mumba kita tu boleh. Dewi putar ni lah ane. Dewa masih kena. Dua nanti Yesus Kristus berada tu. Yesus Kristus Dewa itu mana? Hidawa yang nilai masih cukup anda. Tanpa perawat itu je. Ini ribut tilai ke nama dia berumah. Yesus ini ada ribut tilai. God had sempurna mai. Yesus ini masih cukup boleh. Nama dia masih. Nama le Kristus ini juga banyak aguan tak kawan pun. Nisjai ciri kita, adi ni ada niem ciri kita. Apa al lekshet tel ni? Ada tu orang tu, walau tu orang tu, ni kalau tiri kita ni lekong ni lekong ni kalau biru no boh gitu. Anginnya biru na, ni jatuh itu tu ni kalau beraya apa tu? Israel maklum, malah gaya itu tu jenuh teri kita boleh pale Israel maklum, catur ini deh, walau biru ni ya. Ibu tu biru ni tu, nama jei cik jei cik mune orang tu, jei kita ni kalau macam ni bagus tu yang orang tu. Ninggalan kayu orang orang ini staff orang ni jei kiamat juga. Di logat itu orang yang ada dengan orang ni jei kiamat juga. Google ni ayo, YouTube ni ayo, Wikipedia ni ayo, Bing ni ayo, di logat itu internet macam macam orang orang ni jei kiamat juga. Jei kerana orang ni dewi batin jei ni cakap dengan orang kayu orang. Dewi batin jei ni kerana orang ni logat itu jei. Ada maklum ninggalan kayu orang dah orang ni. Dewi batin jenis cerana kayu rola. Ii ke, ninggal kel kena dewi batin jenis kena sambawa ni kita ni rola. Hallelujah. Ini internet kita staffer leh. Dewi batin jenis kena staffer. Aduh, warim bole ariam. Agat tak hat mal bint jenis cerana. Ini kelu mau tanya agat tak jiwan turu kian dorang. Agat tak jiwan turu kian dorang. Hallelujah. Maria ada bandana sarang kita bo. 
എലിസബത്ത് ഇമോഷൻ ആയെന്നല്ല എഴുതിയേക്കണേ അവൾ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടു ഹലലൂയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യമോബേസിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ യേശു ക്രിസ്തു നടന്നപ്പോ ഓരോ വാക്കുകളും പറയുമ്പോ അവരിൽ ജീവന നിറയുകയാ ഹലലൂയ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഇൻഫർമേഷനുകൾ വരുമെന്നല്ല ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം വരും അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഉയരത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ എന്നാ ഉണ്ട് ജീവനുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാണ്ട് വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല യാഹു പറയുന്നത് പോലെയല്ല കുഞ്ഞ് എന്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പറയുന്നത് പോലെയല്ല തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും ഇതിലൂടെ അറിയാം സത്യവും അല്ലാത്തതും ഖേദം ഹലലൂയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ യാത്രയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പണിയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിന്നു പോകാനോ പൊളിഞ്ഞു പോകാനോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളായിട്ട് അതിന് വഴി കൊടുക്കരുത് വളർത്തിക്കോളണം ഏത് സമയവും ഏത് സമയവും നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ജീവനിൽ വളരണം ജീവനിൽ വളരണം ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൊള്ളോണ ലോബി നമ്മുടെ ശരീരം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് മരണത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മരണത്തിൽ വളരുക അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കണ്ണാടിക്ക് വെച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നമ്മള് വളർന്ന് കയറി ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ അതുവരെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു കയറും പിന്നെ ഈ പാലം പോലെ അങ്ങനെ വളർന്നു കയറും അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ചു നേരം നേരെ പോകില്ലേ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകും അത് ഞാൻ പാലം താഴേക്ക് ഇറങ്ങില്ല താഴേക്ക് ഇറങ്ങണത് പോലെ പിന്നെ പയ്യ കണ്ണ് കാണാതെ ആകും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചിലർക്ക് വേറെ രീതിയിലാണ് ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അകത്തി പിടിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ കൊച്ചു ബൈബിൾ കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊച്ചു ബൈബിൾ വളരെ പൊക്കലിട്ട് നടക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചു ബൈബിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവര് കുറച്ച് വലിയ ബൈബിളാണ് കാരണം മരണം പിടിക്കുക കണ്ണ് കാണുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് അകറ്റി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അകത്തി പിടിക്കും വീണ്ടും അകത്തി വീണ്ടും അകത്തി വീണ്ടും അകത്തി പിന്നെ അകറ്റ കൈയുടെ മാക്സിമം അകത്തി പോകും പിന്നെ പറ്റാതെ ആയപ്പോ ഈ പേപ്പർ ബൈബിൾ മാറ്റിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈബിൾ ആക്കി കാരണം അതിനാകുമ്പോ അക്ഷരങ്ങൾ വലുതാക്കാം വലുതാക്കി കാണാം അപ്പോഴും ഇത് വെക്കാൻ മടിയ അങ്ങനെ വീണ്ടും കടന്നുപോയി വീണ്ടും കടന്നുപോയി പിന്നെ തീരെ വായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മരണം പിടിക്കുക മരണം പിടിക്കുക അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം മരണത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും മരണത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ ദേഹിക മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ ശരീരം പാവം നിമിത്തം വരിക്കാം മനസ്സിലായോ കാരണം ആത്മാവ് കർത്ത ദൈവം തന്ന നീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദേഹി ആത്മാവോട് ചേർന്നാൽ ദേഹി രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ശരീരത്തിന് ചേരാൻ പറ്റില്ല ശരീരം പാവം നിമിത്തം വരിക്കാം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വർജനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസിന്റെ അന്തമോ നിങ്ങളുടെ ദേഹിയുടെ രക്ഷയാണ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ തെറ്റ് ഹലലൂയ ഹോസ്പിറ്റൽ വൺ നയൻ ആയി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവനിൽ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ശരീരത്തിൽ മരണം വളരുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരണം വളർന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നോണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ദേഹി ജീവൻ വളരും അതായത് ദേഹി ആത്മാവിലേക്ക് ചേരുന്നതാണ് ജീവൻ വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ആത്മാവിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനുരൂപമായിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചേരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയതിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് സഹനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നടക്കും സഹിസ്ഥയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നടക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവനിൽ വളരുവാൻ കഴിയും അപ്പോ ജീവനിൽ വളരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫുഡ് വേണം 
എന്താണ് ദേവാസം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വകീയ പിതാവ് അതിനായി എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിത്യജീവൻ കഴിക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നു അത് അധ്വാനിച്ചാൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി വിലമുണ ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ദാസം പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ മരണവും ഞങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടാണ് ഈ അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കത് ജീവനായി ഹലലൂയ അല്ലാതെ ഇത് സഭ ഉണ്ടാക്കലോ കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കലോ പിരകത്തുമ്പോ വാഴ ഒട്ടുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അല്ല ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പൗലോസിനെ പോലെയുള്ളവർ ചിലർ മരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക ഡേ ബൈ ഡേ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പൗലോസ് സ്വർണം പറയുന്നത് എനിക്ക് കർത്താവിൽ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രശംസയാണ് ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കും ദിവസേന മരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടത്തും കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കീവാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാലോ എ പി എസ് സി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അധ്യദാസന്മാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് ക്രിസ്തേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളെ അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനം മേൽപ്പണിതിരിക്കും അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവ് വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരും വളരുന്നു വല്ലപ്പോഴും അല്ല വളരുന്നോണ്ടേയിരിക്കുക വളരുന്നു അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിതു വരും ഹലലൂയ നിങ്ങളെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകണം നമ്മൾ പരിപൂർണമായും ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാണ് ദൈവം അവനിലൂടെ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടും ദൈവരാജ്യം അവനിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നിവാസമാകേണ്ടതിന് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ നിവാസമാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നിവാസം നമ്മുടെ നിവാസം അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് 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 എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നിവാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയ പാട്ടും പോലെയായിരിക്കും പാട്ട് പാടി മനസ്സിലായ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്തിനാ എന്തിനാ നീ ഇത് കുറെ പുട്ടും ബിരിയാണിയും കെ എഫ് സിയും പിസ അടിച്ച് ഇവിടെ അവസാനിക്കാനോ എന്ത് ഗുണം എന്താ ഗുണം വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് ഒരു ഗുണം അവനവന്റെ ജീവൻ നോക്കാൻ ജീവൻ നേടാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് നീ നിന്റെ ജീവൻ നേടാൻ നോക്കിയാൽ നീ അതിനെ കളയും പകരം നീ എനിക്കായി നിന്റെ ജീവനെ കളാ നീ അതിനെ നേടും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ആലോചന പക്ഷെ ഏത് സുവിശേഷ വേദികൾ ഇത് കേൾക്കണം എല്ലാവർക്കും ആ സുവിശേഷം മതി യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം വേണ്ട ബൈബിളിൽ പറയുന്ന സുവിശേഷം വേണ്ട അതിലെ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് മാത്രം വെച്ചൊരു സുവിശേഷം എന്നിട്ട് അവസാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലും യേശു ക്രിസ്തു പറയും കേറ്റാ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയത്ത് പോകുന്നു എന്നെ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കണവൻ ഏവനും അല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്ത അത് സ്വർഗരായത് പ്രവേശിക്കും അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെ എതിർ വെച്ചോണ്ട് യേശു രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ലേ അതെ യേശു ആ വിളിച്ച അപേക്ഷിച്ചാൽ ആ നിക്കണത് മുഴുവൻ അവിടെ പത്ത ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യേശു ആ വിളിച്ച അപേക്ഷിച്ചവരാണ് അവിടെ നിക്കണേ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗരാതി കയറിയിരുന്നു സ്വർഗരാതി കർത്താവ് കയറ്റി അത് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തതയോട് ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ബൈബിള് സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിള് ഒരു സൈഡല്ല ഒരു കോർണർ അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോർണർ അല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നും മിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല കുറെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം ആത്മാവ് പറയുന്ന അക്ഷരം പറയുന്ന വേറെ ഒന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മൂല ഭാഷയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അക്ഷരത്താൽ ജീവിക്കരുത് ആത്മാവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയണം അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസം ആകേണ്ടത് ആത്മാവ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇത് നമ്മൾ സംഭവിക്കണം
ഇതാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം ഇന്ന് കർത്താവ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അബോഷൻ നടക്കരുത് ഈ പണി നടക്കുമ്പോൾ അബോഷൻ നടക്കരുത് അബോഷൻ അബോഷൻ നടന്ന സാധനം പോയി ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളാണ് പക്ഷെ പ്രസവിക്കുന്നവർ ആ ഗർഭിണികളാകുന്ന എല്ലാവരും പ്രസവിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഒന്നാം മാസം ചിലപ്പോ രണ്ടാം മാസം ചിലപ്പോ മൂന്നാം മാസം ഇവിടെ അഞ്ചാം മാസം വരെയൊക്കെ അപ്പോഷൻ നടക്കുന്ന സംഭവം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഒരുവാകില്ല അങ്ങനെ ദൈവപുത്രൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുവാകില്ല എന്നാ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ദൈവപുത്രൻ ഒരുവായാൽ പിന്നെ നമ്മളല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രൻ അതിനെ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വായിക്കുമ്പോ ബൈബിളിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ ആ അഞ്ചു വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ രാജാക്കന്മാരാകുന്ന തലം വരെ ഉണ്ട് ഇരുമ്പ് ഓൽ കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സർവ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും വാഴാൻ ഒരു പൈതൽ പുറപ്പെടുകയാണ് യേശുക്രിസ് തലയും നമ്മൾ അവയവങ്ങളുമായ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ സെനറ്റ് ന്യൂ എക്ലീസിയ വാഴാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോ ആ ശിശുവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ അബോഷൻ നടക്കരുത് അബോഷൻ നടക്കരുത് അബോഷൻ നടന്നാ പോയി പല സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ കോളേജ് ജീവിതത്തിലും മറ്റ് പല ജീവിതത്തിലും അഴിഞ്ഞാടി നടക്കും അഴിഞ്ഞാട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവര് ഗർഭിണികളായി മാറും പക്ഷേ അവര് ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കാറില്ല അവര് അതിനെ മാറ്റാൻ അബോഷൻ ഗുളികകളുണ്ട് അബോഷൻ ഗുളികകൾ ഒഴിക്കും അവര് ഉള്ളിൽ ആ ഗർഭം വളരത്തില്ല അത് അനുസരിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതേപോലെ പിശാജ് നിങ്ങൾക്ക് അബോഷൻ ഗുളികകൾ തരാൻ വേണ്ടി ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക അവൻ ആരെ വിഴുങ്ങണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക അതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കതെങ്ങനെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ ഇതേ സ്വപ്നത്തോട് കൂടെ ദൈവം ആദ്യത്തെ ഹൗവയെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ പിശാജ് അവിടെ കയറി ഹൗവയ്ക്ക് അപോഷം കുളിയോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് തകർന്ന് താഴെ വീണില്ല ഈ മാനവരാശിയിൽ അപോഷം കുളിയ കൊടുത്തു അവൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു പിന്നെ നീയെ എന്താണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹം തന്നെ നശിക്കും ആദത്തിനുള്ളിലായിരുന്ന സർവ ലോകവും സർവ ലോകവും അത് പറയും മരണത്തിന് കീഴിലായി പിശാജിന്റെ പിടിയിലായി ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞത് പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഹലഡൂയ അപ്പോ പ്രിയുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാവരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തതയോട് കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുക ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൊഴികൾ കേട്ട് കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ചു പേര് അവരുടെ നേരെ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അവരുടെ നേരെ പിശാജ് അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു അബോഷൻ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അബോഷൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഏതം തോട്ടത്തിൽ പിശാജ് ഹൗവയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ഹൗവ സർവ്വലോകത്തിനും അതായത് ആദത്തിനുള്ള സർവ്വലോകം കൊടുത്ത ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഇത് അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു 
ദൈവം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഈ ജനത്തെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു പോകുന്നു ദൈവം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്നതാണ് പാപം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപം പാപം പിശാചിന്റെ വാദി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം പിശാചിന്റെ വാതില നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു കോപിച്ച പാപം ചെയ്യരുത് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് ലെവൽ കണ്ടോ ലെവൽ കണ്ടോ കോപം ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിശാചിന് ഇടമായി പിശാചിന് ഇടമായ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സോറി കോപിച്ചാൽ പാപം വരുന്നു പാപം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പാപം വന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിശാചിന് ഇടമായി ഇടം കിട്ടിയാൽ അവൻ തകർത്തോളി ആ മരുന്നെന്തിനാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനും നിന്നെ തലോടാനും നിന്നെ ഉമ്മ വെക്കാനും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ വചനം പറയുന്നേ അവൻ വരുന്നത് അറക്കുവാൻ മുടിക്കുവാൻ കൊല്ലുവാൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ നിന്നെ നശിപ്പിച്ച് നിന്നെ ഇല്ലാതെ ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി വരുന്നേ അപ്പൊ അതിന് വാതില് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ വാതിൽ തുറന്നു ഹലോ ഒരു ദൈവദാസ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പിശാചി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാതിൽ തുറന്നു അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാഠങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്ത് കറക്ഷൻ നടത്തുവാനായിട്ട് എന്നെ കാരണം ഒരു നാളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞ മൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരണ നൽകി ഒരു പ്രിയ സഹോദരനോട് സഹോദരൻ പേരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ദാസിന് ദിവസവും രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെയിലി ബ്രെഡ് തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അത് അപ്പോഴത്തെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു അപ്പോ ദൈവം എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായത് പാപം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള ജീവിതയാത്ര ആ ജീവിത യാത്രയിൽ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയമാണ് ആ സമയം ഇതാ അന്ന് കൊച്ചി ഏർപ്പോർട്ട് അടച്ച് തിരുവനന്തപുരം വഴിയാ വരേണ്ടത് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് തന്നെ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്കും കാണുക റോഡൊക്കെ ഫ്ലഡ് ആയി കിടക്കുക അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഓട്ടോ ഏതോ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ വീണു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു തല അവിടെ ഇടിച്ചു താഴേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും അതേപോലെ വീണു അന്ന് മുതൽ നടുവിന് ഒരു വേദന ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇരിക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് രോമം താഴെ വീണെങ്കിൽ ദൈവം അറിഞ്ഞ സമയം എന്തെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ എനിക്കോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആദ്യം എന്നിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് സംഭവം തുടർന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദിവസവും ഡെയിലി ബ്രെഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ അവഗണിച്ച് ഓടുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ദൈവം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് പാപമാ പിശാചിനേട്ടം കിട്ടും തുടർന്ന് ഡെയിലി ബ്രെഡ് ദിവസം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് വരെ ഈ കൃപയാൽ അത് തുറന്നു വാങ്ങിച്ചു സഹായിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ കുറേശ്ശെ 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 കുറേശ്ശെയായി ആ നടുവേന ജീവിതം നിലനിർത്തി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ഇന്ന് ഇത് ആ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അത് നാം ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യരുത് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് അനുസരണക്കേട് പാപം പിശാചിന് ഇടം ഇടം കൊടുത്താൽ അവൻ നശിപ്പിച്ചു ഏതും തോട്ടത്തിൽ മാനവരാശിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് മാനവരാശിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതാ തക്ക സമയത്തെ ആഹാരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് ജനത്തെ മൂന്നായിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കാൻ പോവാ 
എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നല്ല ചിന്തയാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അതിലൊരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം ഈ രീതിയിൽ വീഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ അതായത് ദേവാലയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വചനം കൊടുത്തു അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അടിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മൂലക്കലായിരിക്കും അതായത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ദൈവം എടുത്തു തരുന്ന ജീവന്റെ കല്ലുകളും അപ്പോഴപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ഇതാണ് വിശ്വ പത്രോസിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് നീ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു പോ അതാ ഞാൻ ആരെന്നാണ് ലോകം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പോ പത്ര തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ആരെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പലതും പലരും പലതും പറഞ്ഞു ലോകം പലതും പറയുന്നു ഏലിയാവാണ് സ്നാപകനാണ് അങ്ങനെ പല പല പ്രവാചകന്മാർ ലോകം പലതും പറയും ലോകം എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ ലോകം എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ ആളുകൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ലോകം അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ലോകം എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്നെ അത് നമുക്ക് എന്താണ് അവര് പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹയാണ് നീ അത് രാജാവ് യേശു പറഞ്ഞു ഈ പാറമേ പത്ര സിനിമ അല്ല ദൈവത്തിന് ജനിച്ച ഈ വചനത്തിന്റെ മേൽ ഞാനാണ് രാജാവ് എന്നല്ലേ മിശിഹ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഈ വചനത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ എക്ലീസിയ ഞാൻ എന്റെ സെനറ്റ ഞാൻ എന്റെ ഭരണകൂടത്തെ പണിയും ഇതാണ് പാറ ഈ പാറ അപ്പസ്തോൽ പത്രോസിലൂടെയാണ് അവിടെ ജനിച്ചത് അപ്പസ്തോൽമാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ജനിക്കുന്ന ഈ പാറമേൽ വേണം പണിയ ഹലലൂയ ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവാക്കണം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാക്ക് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ വേൾഡ് വചനത്തിന് അപ്പുറം ചാടി പോകുന്ന വചനത്തിൽ നടക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം വചനം കൊണ്ട് പണി വചനത്തിന് അപ്പുറം നടക്കാതെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക എങ്ങനെ വചനത്തിന് അപ്പുറം നടക്കുക അതായത് വചനം പറഞ്ഞത് പോര അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വചനം പറഞ്ഞത് പോരാ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിടിക്കും പോകരുത് താഴെ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും ഉൽപ്പത്തി തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം ആകത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നന്മ തിരുമേ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ഫലം തിന്നത് ഹവാമച്ചി അവ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഹവാമച്ചി അവിടെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാദ്യ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോ വിശാൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു അപ്പുറം പോകുന്ന പരിപാടി ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പുറം പോകുന്ന പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കണം ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരം ചെയ്തത് അതേ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ പിശാചിക്കൾ അക്കൗണ്ടത്തിൽ ഓ നോക്കി നിൽക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം മഹത്വപ്പെടാനിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് കൂടി ചേർത്ത് പറയും കുറച്ചൊരു കൂടുതൽ മഹത്വമായിക്കോട്ടെ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ മഹത്വമായിക്കോട്ടെ ദൈവം അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ദൈവം പറയാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്തതോ നമ്മൾ പറയാം ഉടനെ തന്നെ ഈ രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേച്ചി അനിയത്തി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇതേപോലെ പിശാജ് ഉടനെ ദൈവത്തെ നോക്കി ദേ നിന്റെ മോളും അറിയാമോ പറഞ്ഞ സാക്ഷി ചെറുത്തു നീ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആർക്ക് ദൈവത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കരുത് എവിടെയാണോ എന്താണോ ദൈവം നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അത് ആ മാത്രം എക്സൈഡ് അതായത് വചനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഇവിടെ ആദത്തോട് പറഞ്ഞ നന്മ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അവമ്മച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ തിന്നരുത് മാത്രമല്ല അതിന് തുടരുന്നു കൂടി അങ്ങ് എക്സ്ട്രാ ആക്കി എക്സ്ട്രാ ഇട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ പിശാജ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ വചനത്തോട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് 
ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ പിശാ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക വചനത്തിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വചനത്തിന് അപ്പുറം ഓടുക ദൈവത്തെ പോലെയാ വചനത്തിന് അപ്പുറം ഓടരുത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഓടണം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഓടണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാന്ന് വചനം എന്നാ പറഞ്ഞു അതിന് ആമയം പറഞ്ഞേക്കണം യേശു പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ കൃഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാം വളരെ പത്രവച്ച യേശു ആരാ വചന നോ എരിവ് കൊണ്ടോ എരിവ് കൊണ്ടോ കൂടുതൽ എരിവ എരിവ് അധികം കൂടി പോകരുതേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ എരിവ് നോ വചനത്തോട് നോ പറയരുത് വചനത്തോട് ആമയം പറയും നിരങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എതിരിടുക നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഇടറും എന്നിൽ ഇടറും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറത്തില്ല വചനത്തോട് ആമേനില്ല വചനത്തിന് അപ്പുറമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വചനത്തിന് ആമയം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു മക്കളെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ വലിയ വ്യക്തി അവിടെ വേണ്ട ആ വലിയ വ്യക്തി കള വചനത്തിന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള വ്യക്തി മതി ആരൊക്കെ ഞാൻ ഇടറത്തില്ല അപ്പൊ വചനം പറഞ്ഞു ഇന്ന് കോഴി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളി പറയും ആര് വചനം പറയും ഇവരെല്ലാവരും തള്ളി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാലും മരിക്കേണ്ടി വന്ന പോലും അപ്പൊ ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ എന്തൊരു ഇമോഷൻ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അവന്റെ പറയും എന്നാ ഇമോഷൻ വചനത്തിന്റെ പോലെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം ഓഴി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളി പറയും ആമയും പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചേർക്കുവാൻ കുവ ചെയ്യണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന അപ്പുറ വചനത്തിന് അപ്പുറം ഓടുകയാണ് ഓടരുത് വചനത്തിനൊപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഇമോഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ കാര്യമില്ല വചനം എന്ത് പറയണോ അപ്പട്ടം നിൽക്കണം വചനം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂവ് പഴയനിമത്തിൽ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് എപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പോകണം എന്ന് ദാവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ദാവിദിനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു മഹാവൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ഞാൻ ചലിക്കുന്നത് നീ കേൾക്കുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ എപ്പോൾ ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ നീയും ചലിക്കണം ആത്മാവിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഇമോഷണലല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യം ഈ ലോകത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് വചനമാണ് നമ്മുടെ തല ഹലലുയ അപ്രോഡ് അപ്രോഡി നമുക്ക് നഷ്ടമേ ഉള്ളൂ ഹലലുയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു പിതാവായ ദൈവം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ വചനത്തിന് അപ്പുറം ഓടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ പിശാജു പറയുന്നു പിശാജിൻ ഇവരെയൊക്കെ അറിയാൻ ആത്മലോകത്തുള്ളവരല്ലേ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എനിക്ക് നിനക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പത്രോസ് പറയുന്നു ദി ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇതിലും അധികം അത്ഭുതം യേശു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പകരം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകരുത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്നി പറഞ്ഞ നാലിന്റെ മാനിച്ച് പറയാ യേശു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് ദൈവവും അവൻ ദൈവത്തിനും വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അവിടെ എഴുന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പോരാ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം വിശ്വസിക്കണം യേശുവാണ് പിതാവായ ദൈവം നമ്മൾ എന്തിന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുന്ന വചനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിൽക്ക അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടല്ലേ അല്ലേ ലൂയ അവിടെ നിൽക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഈ വചനത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെല്ലാം പിശാജ് തകർത്ത് കളയും നമ്മളുടെ 
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭക്തി പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത അനുസരണം നമ്മൾ തകർത്ത് കളയൂ റോമലേഖനത്തിൽ എന്റെ പത്താം അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇസ്രായേൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചു പൗലോസ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷെ യൂതന്മാരിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല അവര് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനപ്രക അതായത് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമേ ഞങ്ങൾ പോകും അംഗീകരിക്കത്തില്ല അതായത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലയോഹനം അന്ന് മുതൽ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി കാലം മാറി ആത്മാവിന് പ്രമാണമായി പക്ഷെ ഇവര് സമ്മതിക്കത്തില്ല അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പത്തിന്റെ ഒന്നോ അവർ വായിക്കുമ്പോ തന്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വായിക്കാൻ അതിലുണ്ടോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ വായിച്ചോളൂ സഹോദരന്മാര് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണം എന്ന് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയവാഞ്ചയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട്ടുള്ള യാചനയും ആകുന്നു അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരമെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ പറയാണ് ഇതാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവർക്ക് അവര് ഭയങ്കര എരിവുള്ളവരാ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എരിവ് കൂടി അവസാനം പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത എരിവായി എരിവ് കൂടി കൂടി പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത എരിവായി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് നന്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ ഏവരും നന്മയിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ പരിജ്ഞാന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരമേ അല്ല പക്ഷെ എരിവുള്ളവര് എന്നിട്ട് അവർ സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല ദൈവത്തിന് നീതി കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നീതി കീഴ്പ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആണെന്നാ വരുമേ വചനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് നീതി വരുന്നു ഹലലു അതായത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി അവര് ഏതം തോട്ടത്തിലെ നീതി അന്വേഷിക്കണ്ട ഏതം തോട്ടത്തിലെ നീതി എന്താ നന്മ നിയമനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ ഫലം നീ തിന്നരുത് ന്യായ പ്രമാണം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ നന്മ നിയമനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വിഷത്തിന്റെ ഫലം ഇതുവരെ തിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാവം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് അവൻ അതല്ല അന്വേഷിക്കണ്ടേ ന്യായാധിപന്മാരുടെ സമയത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇനി നീ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന് നീതി എന്നാൽ ആ കാല യോഹന വരെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി നീ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നീ ജീവിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വയനാ പറയുന്നത് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ച നീ മരിക്ക നിശ്ചയം ആത്മാവിനെ ജഡത്തിനെ കുറിച്ച് മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ജീവിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വന്തം നീതിയല്ല പൗലോസ് അപ്പ സോലൻ ഇതാ യഹുദന്മാരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കിയാ ദൈവത്തിന് നീതി കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വരുന്ന നീതിക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല അവർ എതിർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം നീതി കൊണ്ടാണ് ദേവാലയം പണിയാൻ പോണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴും നമ്മളെ കൺഷ്യസ് നിൽക്കത്തില്ല സ്വന്തം നീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവാലയം പണിയാൻ പോകുന്നു സ്വന്തം അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സ്വന്തം നീതി ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമുക്ക് ഏതിനും പണിയണം രണ്ടുപേരും പണി നടക്കും രണ്ടു പേർക്കും പണി നടക്കും അതെങ്ങനെ അറിയാം മത്തായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് അവസാനം നോക്കുമ്പോ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയും പണി പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയും 
ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായി വിളിച്ചു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു രോഗികളെ സ്വാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി അവസാനം പണി പൊളിഞ്ഞു പോയി പണിയായിരുന്നു മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു പോയി തൊട്ട് താഴെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പണി പൊളിഞ്ഞു പോയി രണ്ടുപേരും പണിയാ രണ്ടുപേരും പണിയാ അടിസ്ഥാനം വേറെ വേറെ ആയതുകൊണ്ട് പോയി അതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് അവിടെ പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളിലാണ് പണിത് മണലിന്മേലാണ് പണിത് മറ്റത് പണിത് ദൈവ വചനത്തിന് മേല കേട്ട വചനത്തിന്റെ മേലമാണ് പാറമേൽ പണിത് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വചനത്തിൽ പണിയ പാറ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ ആ സമയം പണിയില്ലേ ദൈവരെ അപ്പസ്വാൽമാരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവം എടുത്ത് തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പാറമേൽ വചനത്തിൽ പണിയണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ദൈവാസന്മാർ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം സി നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വചനത്തിലായിരിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വചനത്തിലല്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സംഭവപ്പെടും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വചനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ കാലത്ത് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാലമാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ദൈവം പറയത്തില്ല വചനത്തിനുള്ളത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ളത് ദൈവം പറയത്തുള്ളൂ അള്ളു ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം ആ സെനറ്റിലേക്ക് മുൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു കുട്ടി സഭയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരിടയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായി ഇറങ്ങിത്തിരിയണം അവർ ക്രിസ്തു നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ വാഴുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരണം അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള പണി നടക്കുകയാണ് ദേവാലയ ദേവാലയ നിർമ്മാണം അപ്പൊ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വന്തം നീതിയാണെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു താഴെ പോകും ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന മേഖലകളും വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺസൾട്ടൻസി ചെക്കിങ്ങിന് വരും ചെക്കിങ്ങിന് വരുമോ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ എവിടെയോ ഞാൻ അവർ കേട്ടു ചെക്കിങ്ങിന് വന്നിട്ട് ഇവര് ഉപയോഗിച്ച കോൺക്രീറ്റിന്റെ അത് ശരിയല്ല അതിന്റെ ഗ്രേഡ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും മൊത്തം പൊളിപ്പിച്ചു മൊത്തം പൊളിപ്പിച്ചു ഗവൺമെന്റ് പറയണം ഇട്ട് പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിങ്ങിന് വന്ന് പൊളിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സ്വന്തം നീതി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ദൈവിക ഭവനം പണിയുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് താഴെ പോകും കർത്താവിന്റെ വചനം അവൻ പറയാണ് ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടരും പണിയാണ് ഒരു കൂട്ടരും മണൽമേൽ പണിയുന്നു ഒരു കൂട്ടരും പാറമേൽ പണിയുന്നു അവസാനം ഇതാ കാറ്റടിച്ചോ മഴ പെയ്തു വചനത്തിൽ പണിത് നിലനിന്നു മണൽമേൽ മാനുഷിക ചിന്തയിൽ സ്വന്തം നീതിയിൽ പണിത് താഴെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം നീതിയിൽ പണിയരുന്നു ഇവിടെ പറയാണ് അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ എരിവുള്ളവരാ പക്ഷെ പരിജ്ഞാനം ഇല്ല സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാനോ സ്വന്തം നീതി അല്ല സ്ഥാപിക്കേണ്ടേ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടുക എന്നിട്ട് പറയണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കുക എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു തലം ആഗിരിക്കരുത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അനുസരണക്കേട് പാപം പിശാചിനിടം പിശാചിനിടം കിട്ടിയ അവർ തരത്തണം അതോ ഹവ അനുസരണക്കേട് പിന്നെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ തിന്നു പാപം പിശാചിനിടം അവരെവിടെ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ തേജസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും പോയില്ലേ ഏതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട അവരുടെ സോഴ്സ് ദൈവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ആ ഏതനായിരുന്നു അവരുടെ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോഴ്സിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കിട്ടുന്നത് ജീവന്റെ മഞ്ഞയിലൂടെയാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ വിട്ട് എവിടെ പോകാനാ നിത്യജീവനെ മുഴുവൻ നിന്റെ പക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ കട്ടിയപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് ആ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ജീവൻ വരത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെടി വാടി പോകുന്നത് പോലെ പോയി ചെടിക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അപ്പം ഒന്നും തോന്നത്തില്ല ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്തോ ഒരു വാട്ടം പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി വാ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് പോകും നിങ്ങൾ നിത്യജീവന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടോ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നില്ല കാരണം ഇമോഷണൽ വർക്ക് ഇമോഷൻ ഒന്നും തോന്നില്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടെ അന്യപ്പെട്ട് 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 പണ്ടത്തേതിലും അപ്പുറമായി മാറി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു നീ നീതിയുടെ വഴി അറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട്
രണ്ടുപേരെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണും ഒരാൾ താഴേക്ക് നോക്കിക്കുന്നു ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ നല്ലൊരു ഭംഗിയും ഭക്തി ഈ ആദ്യ താളെ പോലെ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പരിപാടി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൊഴികളിലേക്ക് വന്നപ്പോ ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റിയത് ഇനി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തുള്ള അന്വേഷിക്കാണ് നല്ലൊരു പങ്കും ഇനി ആത്മീയർ എന്ന് പറയും നല്ലൊരു പങ്കും അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ വേറെ ചിലർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അവര് ഇൻഫർമേഷനിൽ അറിവിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ലൈഫിലല്ല ജീവനിലല്ല ജീവനിലല്ല അവർക്ക് കുറെ ചെക്ക് കിട്ടിയാ മതി എന്നതിന് തുല്യം ചെക്ക് ക്യാഷ് ആക്കണ്ട കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നല്ലതാ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ജീവൻ എന്റെ വചനം ആത്മാവും ജീവനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജീവൻ എടുത്ത് ജീവനിൽ വളരെ ഭക്ഷണം നല്ലതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് ദഹിച്ച് അത് ജീവനായി മാറുന്നത് പോലെ എനർജിയായി മാറുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിക തലത്തിൽ വന്ന് അത് ആത്മിക എനർജിയായി ക്രിസ്ത്യാന രൂപമായി വെളിപ്പെടുവാനായി ഇടയാണ് ശ്രീജി ഇവിടെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യ മൊഴികൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളല്ല ഞാനും അഭിപ്പെട്ടത് തന്നെയാ ഇതാ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് താഴേക്ക് നോക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒന്ന് മനോഹരമാക്കാൻ സമത്തേക്ക് മുമ്പുള്ള ജീവിതം മനോഹരമാക്കാൻ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് കോർജൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് അവിടെ പറയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ക്രിസ്തു പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യനും അരിഷ്ട അങ്ങനെ ഈ ആയുസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നാകണം പിന്നെ കിട്ടിയാൽ ഒരു കൃപാവരോട് കിട്ടി കുറച്ച് ശുശ്രൂഷയോട് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി പണവും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനോഹരമാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു മെജോറിറ്റിയുടെയും ചിന്ത ഈ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു മെജോറിറ്റിയുടെയും ചിന്ത ശരിയല്ലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്കോർജിന് പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടരത്ര സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടരാണ് ആ ഒരു അരിഷ്ട ഭക്തൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് ജന ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപയാൽ വര ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അവരെ ആ സുവിശേഷം നേരെ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഇതാ അവരെ നേരെ ഉയരത്തിലെ തലത്തിലേക്ക് ഇതാ ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ നേരെ ഉയരത്തിലെ തലത്തിലേക്ക് അത് യാത്രയായി അലലൂയ ഉയരത്തിലെ തലത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയപ്പോ ഇതാ എന്താണ് ആ വചനം ഒന്ന് രണ്ട് വചനം ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായി ആറിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആ വചനമാണ് ഇതാ ഈ ജനം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചാടക്കുന്നത് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മക്കളെ മുമ്പേ ഉയരത്തിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിന് സമത്തേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടതും നിനക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ വചനം എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കും മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊളോസിലെ മൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർ ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇതാ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും വേണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള അന്വേഷിപ്പി കാരണം നിങ്ങളുടെ പൗരത്വ സ്വർഗത്തിലാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പുതിയ സെനറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരു അംഗത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ഉയരത്തിലുള്ളത് അവിടെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് പിതാവിന് പുത്രന് ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ചിലതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അത് നീ ഭൂമിയിൽ നീ ചെയ്യണം അത് നീ അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോളാം വാങ്ങി ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളതും അന്വേഷിപ്പീൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ അപ്പോ ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് കാര്യം
അങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കി വരുമ്പോൾ നീ ജയിച്ചാൽ മൊത്തം ഇവനിൽ മുപ്പത്തിനാല് പറയുന്ന പോലെ രാജാവ് തന്റെ വലത്തുള്ളവരോട് എന്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോക സ്ഥാപനം നിലക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കിങ്ഡം അവകാശമാക്കി കൊള്ളുകയും എന്ന് പറയാനിടയാണ് അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടില് കർത്താവ് തന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ആട്ടുകൂട്ടം ഭയപ്പെടേണ്ട കിങ്ഡം ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഇതാ സ്വകീയ പിതാവ് പ്രസാദ് ജീവിക്കുന്നു അളലൂയ ഇത് തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാ ദൈവത്തിനായിട്ട് രാജാക്കന്മാർ ദൈവത്തിന് രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായി നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കണം വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ അതെന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ ലോകം സർവ്വലോകം ദുഷ്ടന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു ആ ദുഷ്ടന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ആ ലോകം ആ ആ ഭരണം മാറ്റണം അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് കടന്നു വരാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നൂറ്റി പത്ത് സംഖ്യ എല്ലാ വാക്യം അവിടെ ഉണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് സംഖ്യ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പിതാവ് പുത്രനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതവിടെ മാക്കണം നീ എന്നെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കെ അപ്പൊ പിശാചിനെയും കൂട്ടരെയും പാതവിടെ മാക്കണം ഇതാണ് റോമ പതിനാറ് ഇരുപത് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ കാൽക്കിടക്ക് ചതച്ചുകളെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാ അപ്പൊ ഏത് തോട്ടത്തിലേക്ക് പിശാജ് കയറിയത് പോലെ ഈ യാത്രയിൽ ഇടക്കി വെച്ച് ചിലരെല്ലാം ഇതിൽ കയറി ഈ കയറിയവർ ഏറും തോട്ടത്തിലേക്ക് പിശാജ് കയറിയത് പോലെ കയറിയിട്ട് തെറ്റായ സമേശങ്ങൾ സമയ്ക്ക് കൊടുത്ത് സഭയെ പാപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നേറുക സഭയെ പാപത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ എന്താണ് പാപം ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പാപം ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുകയും ദൈവം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പാപം അനുസരണക്കേട് പാപം പിശാചിനിടം തകർത്തു കളയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുന്നു അറിയാമോ നമുക്ക് ഇടർച്ച വരും ഇതാ ഇടർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയാമോ നേരെ താഴേക്ക് പോകും നേരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് പോകും ആദവഹ ദമ്പതികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും നേരെ താഴേക്ക് പോരും അലടുയ പരീക്ഷയിൽ നാം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകീയ പിതാവ് നീ തന്നെ നിന്റെ താമസം ഞാൻ ഇവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കിൽ വരുന്നു ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവര് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് അപ്പൊ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും അകപ്പെടുന്നേ പാപം നമ്മളെ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിലേക്ക് അവിടെ തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് പിശാജ് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഇടം കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ നമ്മുടെ ശരീരം നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ചിത്തകൾ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ നിത്യമായ ഭാവി എന്ന് നീക്കുമായി എടുത്തു കളയും അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഫാദർ ഐ താങ്ക് യു ആദം വീണതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ആദം ആ ഉയരത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയിൽ ഇല്ലാതെ ആദം വീണു ആദത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പിന്നെ മരണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷക്കാലം പിന്നെ ആദം ജീവിച്ചുള്ളൂ മരണമില്ലാത്ത ആദം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു പിന്നെ ആദത്തിന്റെ സന്തതികളൊക്കെ മരണം പിടിമുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോ ഇതാ ആദത്തിന്റെ മക്കള് താഴേക്ക് വന്നപ്പോ എണ്ണൂറ്റി ജില്ലാ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു തുടർന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ജില്ലാ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു തുടർന്ന് അറുന്നൂറ് ജില്ലാ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി ജില്ലാ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു മരണം പിടിമുറുകിയ നാനൂറ്റി ചില്ലാനും മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ഇതാ താഴേക്ക് വന്ന് നൂറ് അതിന്റെ മുകളിൽ ജീവിച്ചു പിന്നെ താഴേക്ക് ഇപ്പോ എഴുപത് എൺപത് ഇപ്പൊ അതിലും കുറവ് ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മരണം പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് ശരീര മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു
അതോടൊപ്പം തന്നെ റോമലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ട് റോമലേഖനം വായിക്കാൻ കേരളത്തിലേഖനം ദേവാസൻ എടുത്താണ് ഇതാ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകം മനുഷ്യനാൽ പാപോ പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു മരണത്തിന്റെ അധികാരിയാണ് പിശാജ് അപ്പോ ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പിശാജ് നമ്മളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ പൗലോസിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവരായത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ആ സന്ദേശത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പദ്ധതി ഇതാ അദ്ദേഹവും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിന് ഗ്രാത്തിലേനം അഞ്ചിന്റെ ആ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യം വായിച്ച് ഞാനോ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പോഴും പരിചരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ഇനിയും സഹിക്കുന്നത് എന്ത് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ക്രൂശിന്റെ ഇടർച്ച നീങ്ങിപ്പോയല്ലോ നിങ്ങളെ കലഹിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗച്ഛേദം ചെയ്തു കൊണ്ടാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ പറയാണ് ഇവിടെ കലഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടിൽ വന്ന് കലഹം ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ പറയാണ് നിങ്ങളെ കലഹിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗചേതം അംഗചേതം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു കാരണം ദൈവരാജ്യം പറയുമ്പോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാതെ ഈ ജനത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് നിങ്ങളെ കലഹിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗചേതം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു മൂന്നായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ചെതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാ ഇത് ഇനി ആ ഗലത്തിലെ നാലിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ കർത്താനാസം പറയാം നിങ്ങളോടുള്ള എരിവുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് നിങ്ങളോടുള്ള എരിവുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെ പുറത്തിട്ട് അടച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തിട്ട് അടച്ചു കളയും ദൈവരാജത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെ കയറ്റും അതിനുള്ള പിശാചിന്റെ പദ്ധതിയാണ് വായിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ നാലിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിങ്ങളോട് സത്യം പറകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവായി പോയോ അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എരിവ് കാണിക്കുന്നത് ഗുണത്തിനായിട്ടല്ല നിങ്ങളും അവരെ കുറിച്ച് എരിവ് കാണിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിങ്ങളെ പുറത്തിട്ട് അടച്ചു കളവാൻ ഇച്ഛയ്ക്ക് എത്ര ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ പോലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ എരിവ് കാണിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എരിവ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് എരിവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കും അവർക്കൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് എരിവ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതുവഴി നിങ്ങളെ പുറത്തിട്ട് അടച്ചു കളയാൻ അവർ ഇച്ഛിക്കും അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ എതിര് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് വെച്ചത് ന്യായ പ്രമാണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്നാൽ ഇന്ന് അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഇതാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞോ അത് മാർക്കോ ദ ബീസ്റ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ ഇത് പറയുമ്പോ സാഹചര്യം നോക്കി ഇത് വിശ്വസിക്കരുത് പകരം അകത്തന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് വീഴും പാപത്തിൽ വീഴാൻ ദൈവം പിന്നെ അവിടെ കൈയൊഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം പാപത്തിൽ വീണതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആരുടെ ദൈവം പുറത്തിറക്കി കാരണം ദൈവത്തിന് പാപത്തോട് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധയോട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മൂന്നായിട്ട് മുറിക്കുക ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇതാ എ പൊസിഷൻ അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഈ ദൈവരായത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്തി ഉള്ളവരോട് പറയട്ടെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പാട്ട് ഒരു സംഗീർത്തി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കർത്താവ് വിട്ടുവിക്കൂ എന്നൊക്കെ വളരെ ഇമോഷണലി പറഞ്ഞു എവിടെ വിടുവിക്കും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം പിടിക്കുന്ന ആരെയും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും കാരണം ഒൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോർദിയൻസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ആ പത്തൊമ്പതിലെ വിശ്വാസികൾ ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തു പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടത ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നല്ല ഒരു പങ്ക് ഇതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ജനിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നോ
ജയിക്കുന്നവരെ ഇത് അവകാശം ആയിക്കിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചത് പിതാവിന്റെ സിംഹാസം തരുന്നത് പോലെ ജയിക്കുന്നതിന് എന്നോട് എന്റെ സിംഹാസം അതിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പിശാചിന് ഇനി ഈ താഴത്തെ തന്ത്രം പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളോട് താഴ്ത്ത തന്ത്രം വന്നിട്ട് ഇതാ നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ പോവുകയാണ് സഹോദരി നിനക്ക് നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും നിന്നെ നിന്നെ നിന്ദിച്ചുള്ള മദ്യ ദൈവം ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നീ പോകത്തില്ല ഇവിടെ കാരണം നീ ദൈവരായത്തിന്റെ മൊഴികൾ കണ്ടു ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ ഇനി നിന്റെ അടുക്കൽ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അഭിഷാദ് തുടങ്ങി എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനത ഏതും തോട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം പറ്റിച്ചത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കും തുടങ്ങി ആ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും നല്ല ഓഫറാണല്ലോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ ബി പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു ബി പോയിന്റിലേക്ക് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കേട്ടത് എന്താ ഈ ദേവാലയം പണി നടക്കുകയും അവസാനം ഒരു വലിയ പരീക്ഷയുണ്ട് വലിയ പരീക്ഷയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാർക്കോ ദീക്ഷ അവര് നിങ് നിങ്ങളെ വീടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ വേണം മാർക്കോ ദ ബീസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ വീടിക്കണം അന്യ യേശു അന്യ ആത്മാവ് അന്യ സുവിശേഷം അതായത് മറ്റൊരു സുവിശേഷം മറ്റൊരു ആത്മാവ് എന്നതുപോലെ മാർക്കോ ദീസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീഴിക്കാൻ പോകും ഈ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് വീഴിക്കാൻ പോയത് ഏതും തോട്ടത്തിൽ വീഴിച്ചത് വേറൊരു തന്ത്രം ഈ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വീഴ്ചത് മറ്റൊരു ദേശവും മറ്റൊരു ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വീഴിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റൊരു മാർക്കോ ദീസിനെ കൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് മാർക്കോ ദീസ് അല്ലാത്തതിനെ മാർക്കോ ദീസ്ാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനാ നിങ്ങളെ വീഴിക്കാൻ അങ്ങനെ അതിനെ മാർക്കോ ദീസ്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത എരിവ് ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ മാർക്കോ ദീസിന്റെ മോഡലായി വന്നേക്കണേ ജനത്തിനെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ അതിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം വെച്ച ഭരണകൂടങ്ങളെ നിങ്ങൾ എതിർത്തു ദൈവം വെച്ച ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടണം ദൈവിക വ്യവസ്ഥയോട് മറക്കുന്നവൻ അത് ദൈവിക വ്യവസ്ഥ അതിനോട് മറക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് മറക്കുന്നു എന്ന ദൈവ കൽപ്പന നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും പാവം കടന്നു വരികയും പിശാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇടപെടുക്കുകയും ഔട്ട് ഈ ഒരു തന്ത്രമാണ് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ എവിടെയാണ് വാക്സിൻ ആണ് മാർക്കോ ദിവസം പറയുന്നത് ഏ കള്ള ദൈവദാസനെ കമാ പിശാജിന്റെ ഏജന്റ് ദേവനത്തെ ചടിക്കുന്നവൻ be in the path of god otherwise god sam will come upon you deva janate chadikku janam parijnanam illathavu subodham illatha janam devathinu vadhu nattayoda avarku parayunnu ninga subodham vittu veegathil alagi pogirudu kandu vandate second thessalonians chapter 2 verse 2 രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ കർത്താവിന്റെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന പാപത്താലുള്ള ലേഖനത്താലോ സുബോധം വിട്ട വേഗത്തിൽ ഇളകുകയും ഞെട്ടി പോകുകയും അരുത് സുബോധം വിട്ട വേഗത്തിൽ ഇളകുകയും ഞെട്ടി പോകുകയും അരുത് നമ്മളാ പറയുന്ന സുബോധം വിട്ടരുത് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത വ്യക്തി വേണ്ട സുബോധം വിട്ട് വേഗത്തിൽ ഇളകി ഞെട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്യാരുത് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൊഴികൾ കേട്ട് കടന്നു വന്ന കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പിനോട് അവിടെ പറയാണ് ആരും ഏത് വിധം നിങ്ങൾ ചതിക്കരുത് കഥ ചതി ഇങ്ങോൾവാണ് അവിടെ മറ്റൊരു സുവിശേഷം ഇറക്കിയവൻ മറ്റൊരു യേശുവിനെ ഇറക്കിയവൻ മറ്റൊരു ആത്മാവിനെ ഇറക്കിയവൻ ഇതാ മറ്റൊരു മാർക്കോ ദിവസം ഇറക്കിവിട്ടിരിക്കുക ആരെ നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് 
ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ വിശ്വാസിയായ സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗിന് അധർമ്മമൂർത്തിയായി വെളിപ്പെടണം എവിടെയാണ് അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടത് മാൻ ഓഫ് ദീസ് മാൻ ഓഫ് സിൻ എവിടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എവിടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കണ്ടേ എവിടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പേരെന്താ ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ലാതെ ചുമ്മാ അവിടെയും തോണ്ടി ഇവിടെയും തോണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത എരിവാണ് ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത എരിവ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറയാമോ ഗവൺമെന്റുകൾ ഇത് കമാൻഡ് എൻട്രി ആക്കും നിർബന്ധമാക്കും പലയിടത്തും ആയി കഴിഞ്ഞു നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിനെ എതിർക്കും ഇല്ലയോ ദൈവം പറയാണ് അവരെ വെച്ചത് ഞാനാ അത് ദൈവിക വ്യവസ്ഥയാ അതിനോട് മറക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് മറക്കുന്നു നിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ ഇത് ഇടയാക്കും നിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കും ഒറ്റ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ദൈവ മക്കൾക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ മറക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥക്ക് എതിരെ പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതായത് അവരെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവമെന്ന് നടിച്ച ഒരു ഒമ്പരും അവനെ ആരാധിക്കാൻ പറയും അവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനാണ് ഇതാണ് ശബ്ദമേശാവിൽ ഒരു വിപ്പത്തെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ പണയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവം ഭൂമി വെച്ച ഗവൺമെന്റുകളെ ഓവർകം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം സൽപ്രവർത്തികരുടെ മാനത്തിനും ദുഷ്പ്രവർത്തികരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും ദൈവത്താൽ ജീവിക്കപ്പെട്ടവരാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടരുത് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനം പാപം പാപം പിശാചിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാദി ഇതുണ്ടാകരുത് നിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ദൈവത്തിനെ അബോട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് ഇത് തന്ത്രമാണ് പിശാചിന്റെ വചനത്തിൽ പണിയെ വചനമില്ലാതെ പണിയല്ലേ നിന്റെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിന്റെ അരുവ് നിന്റെ ഭക്തി നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും വചനത്തിൽ പണിയെ അല്ലാതെ മനുഷ്യ ചിന്തയിൽ യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ വിക്കിപീഡിയയിലോ യാഹുലോ ഗൂഗിളിലോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലല്ല പണിയുന്നത് പണിയേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ ജനത്തിൽ പണിയെ ദൈവം ജനത്തിലൊക്കെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു വെറും പിശാചിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ വീഴുവാൻ ഇടയാകരുത് ഫലം നോക്കി ഒരു ശ്രദ്ധ തിരിച്ചറിയുക ശ്രദ്ധിച്ചേ റോമലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് പാപം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചേ ഏത് മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ ദൈവത്താൽ ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു അധികാരവും ഇല്ലല്ലോ ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അധികാരത്തോട് മറുക്കുന്നവൻ ദൈവ വ്യവസ്ഥയോട് മറുക്കുന്നു മറുക്കുന്നവരോ ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് ഏത് മനുഷ്യനോ കുഞ്ഞു നീ മനുഷ്യനാണോ അത് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അവ ഹിന്ദു ആകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകട്ടെ ജൈന മതക്കാരനാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും പറയാണ് ശ്രേഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുന്ന ഞാനല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ബൈബിൾ ദൈവം തന്റെ നാമത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നിട്ട് പറയാണ് ആകയാൽ അധികാരത്തോട് മറക്കുന്നവൻ നിന്നെ ഇവരെ എന്തിനാ ഒരുക്കണേ പറയാമോ അധികാരത്തോട് മറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അധികാരത്തോട് മറക്കുവാൻ മാർക്കോത്തിസ്റ്റ് അല്ലാത്തതിന് ഒരു മാർക്കോത്തിസ്റ്റ് ആയി അവതരിപ്പിച്ച് വചനത്തിൽ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്തതിന് അവതരിപ്പിച്ച് ദൈവ അധികാരത്തോട് മറക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ ഒരുക്കുകയാണ് അധികാരത്തോട് മറക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു ദൈവിക വ്യവസ്ഥയോട് മറക്കുന്നു അതേത് വ്യവസ്ഥ കേരള വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥ അമേരിക്കൻ വ്യവസ്ഥ അല്ലേത് ദൈവിക വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയോട് മറക്കുന്നു അവൻ എന്നെ പ്രാപിക്കും മറക്കുന്നവൻ ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കും വേണോ ശിക്ഷാവിധി വേണോ ശിക്ഷാവിധി മറക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കും വേണോ കുഞ്ഞ നിനക്ക് നിന്റെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭക്തി 
വാചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ഭക്തിയാണ് ആവശ്യം ഇതുപോലെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന ചോദിക്കണം ദൈവദാസനെ എന്നെങ്കിൽ പേരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ദൈവദാസൻ വന്ന് പിടിക്കുന്നത് ലജ്ജിക്കും പേരുണ്ടല്ലോ അവനൊക്കെ ഈ വചനമല്ല കുഞ്ഞ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാക്സിൻ ആണ് മാർക്കോ ദീസ്റ്റെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വരുടെ സാക്ഷി കൂടി ഏതൊരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കാം വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് വാക്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ തരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ദൈവജനത്തെ ചതിക്കരുത് ദൈവജനത്തെ ചതിക്കരുത് ഏതാണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഊതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അവ ഊതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ഉള്ള പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഇമോഷണൽ വ്യക്തി വർത്തി എന്ന് ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഊതി ഈ വചനത്തെ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുക്കിയത് ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമി അധികാരികളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റുകളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ നാം അനുസരിക്കണം എപ്പം വരെ അവര് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വരെ അല്ല അവര് പറയാണ് ഞങ്ങളെ അതായത് ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങണം ആകെ അധികാരത്തോട് മറക്കുന്ന ദൈവ വ്യവസ്ഥയോട് മറക്കുന്നു മറക്കുന്ന ഓരോ ശിക്ഷ വിധി പ്രാപിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് എന്റെ നാലാം വാക്യം അവരെ അവർ അവരെ എന്തിനാ എന്ത് എന്തിനാ അവരാക്കി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വായിച്ചേ നാലാം വാക്യം നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലോ നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലോ അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരിക്കും ആഴുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ പേര് പാസ്റ്റർ എന്നല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ദൈവ ശുശ്രൂഷനായ ഈ ഭൂമിയിലെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരാണെന്ന് പക്ഷെ ദൈവം ആണ് അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ലേലും ദൈവം ആണ് അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവ ശുശ്രൂഷകന്മാരാക്കി കാരണം ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് അലങ്കരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ കെയർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ഗ്രൂപ്പിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ നിത്യമായ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊരു താൽക്കാലിക മരണമുള്ള മരണം കൂടമാണ് അവർ അവിടെ പറയാണ് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലോ അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞ അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ അവിടെ പറയാണ് നീ തിന്മ ചെയ്താലോ ഭയപ്പെടുക വെറുതെ അല്ല അവൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് അവൻ ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിക്ഷയ്ക്കായി പ്രതികാരിയായ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രതികാരിയായ ദൈവ ശുശ്രൂഷകനാണ് ഈ ഈ ഒരു വാക്സിൻ ആണ് മാർക്കോ ദ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നിന്നെ എന്ത് അറിയാമോ ഈ ദൈവം വെച്ച ദൈവ ശുശ്രൂഷകനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ നിലനിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനുസരണ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പാപം ചെയ്യ പാപം പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കും പിശാജിന് ഇടം കൊടുത്താൽ അവൻ നിന്നെ പോയി നശിപ്പിക്കും അതിലേക്ക് പോകരുത് അതിലേക്ക് പോകരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കോ എടുക്കാണ്ടിരിക്കോ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് അവർ ചോയ്സ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലോകത്തുള്ളവനൊക്കെ വലിയവനെ എനിക്കത് വേണ്ട പക്ഷെ വേർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയാണോ ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കി നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത നമ്മൾ ഇത് കീഴ്പ്പെട്ടേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നു ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എതിർ നൽകുകയാ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എതിർ നൽകുകയാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതാ വിക്കിപീഡിയ വചനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഹലലൂയ ഇത് താഴേക്ക് അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയ മാത്രം അല്ല മനസാക്ഷിയെ വിചാരിച്ച് കീഴടങ്ങേണ്ട ആ കീഴടങ്ങണോന്നേ കീഴടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യം താഴേക്ക് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും പറയാണ് അവർ ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരും ആ കാര്യം തന്നെ നോക്കുന്നവരുമാ അവരാരാണ് അപ്പസ്വലല്ല പാസ്റ്ററല്ല ഇടയനല്ല ടീച്ചറല്ല സുവിശേഷകരല്ല എന്നിട്ടും അവർ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരാ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരാ ദൈവം വെച്ചതാണ് അവരെ ഹലലിയ ഒന്ന് മത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഓ ഫാദർ ഐ ലവ് യു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം അവർ വായിക്കുമ്പോ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ വായിച്ചേ സകല മാനുഷിക നിയമത്തിനും കർത്താവിൻ നിമിത്തം കീഴടങ്ങുകയും ശ്രേഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് വെച്ച് രാജാവിനും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും തൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനുമായി അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്നും വെച്ച് നാടുവാഴിക്കും കീഴടങ്ങുകയും
അതിലാണ് നിനക്ക് വിശ്വാസം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു ഈ വായിച്ചത് ബൈബിളിലെ വചനമാ സകലം മനുഷ്യ നിമിത്തം കർത്താവ് നിമിത്തം കീഴടങ്ങി ആര് നിമിത്തം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് അധികാരികളെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ദൈവദാസ പറഞ്ഞ കീഴടങ്ങണ്ട അവൻ ദൈവിക വ്യവസ്ഥയോട് പറക്കുന്നു സകല മനുഷ്യ നിമിത്തം കർത്താവ് നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവേ ശ്രേഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് വെച്ച നേരത്തെ കേട്ട് ഏത് ശ്രേഷ്ഠ അധികാരത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ ശ്രേഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് വെച്ച രാജാവിനും അതാണ് ഗവൺമെന്റ് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിന് അവര് തിന്മ ചെയ്യുന്നു ദണ്ഡനത്തിന് നീ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക അവര് തരണ ദണ്ഡനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനും അല്ല നീ പകുതിയെ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനം മാത്രമേ കൊള്ളുന്നുള്ളൂ ഇല്ല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനും ആരാൽ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് വെച്ച് ആരാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ അവനാൽ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് വെച്ച് നാട് വാഴകൾക്കും നാട് വാഴുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ പാചകം നിങ്ങൾ പറയുന്നേ ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന പിശാജ് മാത്ര ഹലോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാർഗോദമേശ് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാർഗോദമേശ് വാക്സിൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചേ വാക്സിൻ നിന്റെ വലത് കൈക്ക് എവിടെങ്കിലും മാർക്ക് നൽകിയോ ഇല്ല വാക്സിൻ നിന്റെ തെറ്റിക്ക് മാർക്ക് നൽകിയോ ഇല്ല വാക്സിൻ എടുപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന് തീ അറക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല ദൈവ ദൂഷണം പറയുന്ന മൃഗത്തെ നീ കണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാൻ ഓഫ് സിന്നിനെ അതർ മൂട്ടി നീ കണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നീ എന്താ നീ വിശ്വസിക്കണേ മാണകന്മാർ വീട് പണിയുന്നു സ്റ്റാപ്പ് ദൈവം നിന്നെ വെച്ചാൽ താഴെ വീഴാനല്ല വീണ്ടും നീ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ഉയരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനാ ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിംഹാസനം യേശു പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നെ വീഴിക്കാൻ സാത്തൻ അലർന്ന സിംഹം എന്നത് പോലെ വിഴുങ്ങുവാൻ ചുറ്റുകൾക്ക് എങ്ങനെയാ വിഴുങ്ങുന്നേ പാപത്തിലൂടെ പാപത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ ഒന്ന് ഞാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ പാപം ചെയ്യാതെ അതുകൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല അപ്പൊ ദുഷ്ടൻ എപ്പോ തൊടും പാപത്തിലൂടെ കോപിച്ചാൽ ജഡത്തിന് എന്തേലും ജീവിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് ജീവിച്ച് പാപം ചെയ്യരുത് പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്റെ മകളെ നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഇതുവരെ കൊണ്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടത് കൊടുത്തു ചെങ്കടലിലൂടെ ഇതെല്ലാം അവരൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവരെ നടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി ദാ രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭം പകൽ രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭം പകൽ മേഘസ്തംഭം അവർ വഴി നടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ തിന്നാൻ കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്തു ഇറച്ചി കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആവശ്യിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ തള്ളി തുടങ്ങി പല വർഷങ്ങളായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക താഴെ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീരത്തിലേക്ക് കേറ്റൊരുക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൊല്ലാനല്ല ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുക അരി മോശ ഈ ദൈവം യുവാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ചെവി സ്വർഗത്തിൽ ഇത് എന്നെ ആക്കിയ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകാനല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മാതിലാണ് ഞാൻ അവിശ്വസിച്ച അയ്യോ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും മാറാൻ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായ ദൈവതാണ് വാക്സിന് മാർക്കോദിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ നിന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ആ ആൺകുട്ടിയെ അബോട്ട് ചെയ്യുവാൻ അബോഷൻ നടത്തുവാനുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ ഒരു പാപത്തിലേക്ക് നീ ചെന്ന് വീഴും പാപത്തിൽ വീണാൽ പിന്നെ പിശാജിനെ ഇടമായി ദൈവം കഴിയും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെടും അപ്പുറത്തേക്കായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അന്യപ്പെട്ടു പോകും ജീവന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട കാര്യം പലരും വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് അന്യ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആ ഡെയിലി മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ദോഷം ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇതേക്കാൾ നിങ്ങ
ഹലലുയ അതിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാമോ ഒരു ചെടിയിൽ വെള്ളം വേര് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എന്ത് പറ്റും ടേബയുടെ അത് വാടി 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 ആദ തേരം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ത് സംഭവിച്ചു മരണമില്ലാത്ത ആദം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷ കാലം ജീവിച്ചു പിന്നെ വാടി വാടി ആറത്തിന്റെ മക്കൾ എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നൂറ് എഴുപത് ഏറിയ എൺപത് ഇന്ന് അതുമില്ല വാടി 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 പോകുക കുഞ്ഞേ ജീവന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് നീ വിട്ടുപോയാൽ നീ വാടി 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 ഹലലൂയ ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ശരിയുള്ള വരണം Thank you for the word which you emanated from my mouth, Father. We thank you, Father. Thank you for your release. Love you, Father. Love you. Love you, Father. Thank 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 you, Father. ആ കുഞ്ഞിനെ അബോട്ട് ചെയ്യുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിട്ടിപ്പിച്ചതിനായി നന്ദി ഓണിച്ചു ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്തെറിയുക അങ്ങനെ വചനമാകുന്ന വാള് അയച്ചതിനാശി വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും അന്ധകാലോ ആധിപത്യ ശക്തികളെയും സ്വലോകത്തെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയെയും അങ്ങിപ്പോ തകർത്തറിയാൻ നന്ദിയോണ സ്ഥാപനം പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരായിരിക്കും അവന്റെ ഈ തന്ത്രങ്ങളെ കഥാവെ അങ്ങ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തതിനാ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേക്കെതിരെ കെട്ടിയ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനെതിരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനെതിരെ കെട്ടിയല്ല കോട്ടകളെ ഈ വന്നെ ഇടിച്ചു കളയാൻ നന്ദിയോണ സ്ഥാപനം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ആദത്തെ യഹോവയും വീഴിച്ച പിശാജ് അലർന്ന സിംഹങ്ങൾ പോലെ ഇന്ന് ആരെ വിഴുങ്ങണം എന്ന് ചിന്തി ചുറ്റത്തിൽ നടക്കും അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതിനായി നന്ദി ഓണസ് അങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതിനായി നന്ദി ഓണസ് പാപം പിശാജിനടക്കും പിശാജിനടക്കും കഥാവ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അങ്ങ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു വേട് പ്രലോഭനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ പിശാജിന്റെ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങ് നേരിട്ട് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അങ്ങിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഇതുവരെ അങ്ങ് തന്ന അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അടുക്കളയ്ക്ക് വരുന്നു ഇവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല പിശാജിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ വചനം ഞങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഓപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ പാപം ചെയ്യരുത് വിശാജിനേട്ടം കൊടുക്ക അവൻ അലർന്ന സിംഹത് പോലെ ആരെ വേണ്ടു ചുറ്റിത്തിരിയില്ല സ്വകീയ പിതാവേ താങ്ക് യു ഫോർ ദൂ മക്കളെല്ലാം കിടക്ക ഇറങ്ങുന്നു നീതിയുടെ പാത ഒരമല കന്തി നീരാക്കന ദൂരാരമല നീതിയുടെ പാതയിൽ അങ്ങനെ മക്കൾ ദുഷ്ടന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മക്കളെ ഒരുമിച്ചു പറയാം ഇന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പ എന്നും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഈ മക്കളെ എത്തുന്നുള്ളു പറയാം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് പോലെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത എരിവ് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മാറ്റി വചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു എരിവ് അങ്ങ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത്ഭുതകരങ്ങളിലെ ഈ മക്കളെ ഏവരെയും അങ്ങ് നയിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അങ്ങ് മഞ്ഞും മഴയും രോഗികൾ അങ്ങ് സൗഖ്യമാണ് അങ്ങയുടെ സമാധാനം നിത്യ സമാധാനം ഉള്ളവർ യേശു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുന്നു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ദൈവം ഹാളൂയ എപ്പോഴും വചനത്തിൽ മാത്രം നൽകുക വചനത്തിന്റെ അപ്പുറം പോലെ വചനത്തിന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഹലലൂയ വാഹാവൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള 
ഞാൻ ചലിക്കുന്നത് കേൾക്കും നീ പുറപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടുക ആളെ ലൂയ ദൈവം നിങ്ങൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഏവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൊഴികൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ യേശു ആണെന്ന് അറിയിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ബൈബിൾ കോളിലെ സിലബസ് ദൈവരാജ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അതിന്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ സൗജന്യമായ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ ടെലിഗ്രാം എന്ന പ്രോഗ്രാം വാട്സപ്പ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ സ്നേഹിതന്മാർക്കോ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ടെലിഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എസ് ബി ജെ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷാജീവ് അമ്രാട് ജോസഫിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്കൂൾ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാവും എസ് ബി ജെ കെ ജി ആൻഡ് എൻ സി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവിടെ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിക്ക് ദൈവം അറിയിച്ചില്ല എന്ന് ആരും പറയുവാനായിട്ട് ഈ ഇടയാകരുത് ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞ് 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 പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ജനം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും കളയും ഗോതമ്പുമായി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ചെമ്മരിയാടും കോനാടുമായി രണ്ടായി തിരിയുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ദാ ഞാറ് വളർന്ന് കതിരാകുമ്പോൾ കളയും വെളിപ്പെട്ടു വരും രണ്ടും കൂടി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണും അത് കാണുമ്പോൾ അതിശയിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ദൈവത്തന്മാർ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ഷേത്രം കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പ്രൈസ് ഉള്ള ഹാലോ ഗ്ലോറി